hello everyone this is unit 4 of fluency semester 1 and semester 2 students please do check the aecc videos language to literature and proficiency videos fluency ki bhi already all three chapters are uploaded and how to write an fir how to write an I, uh, rti with example is also uploaded one of the question paper of fluency is also uploaded i'll try to upload more question papers uh, more uh, last year uh, question papers also uh, i'm still in uh, like in the process of finding those papers <coughs> so unit 4 in the state this unit ke beech mein bhi do parts mein divided hai first is a child uh, children fiction a picture book hai jiska title hai where the wild things are jo morris bernard sendak ne likhi hui hai uh, sendak ne likhi hai iske alawa jo writing part hai uske beech mein rti writing and fir writing hai so rti aur fir dono ke upar alag se video hai please go into the channel and see if you can find those videos so is book ke beech mein bahut chhota sa chapter hai importance of picture book उसकी पिक्चर बुक्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं उनका मीनिंग क्या होता है किस तरह से पिक्चर बुक्स के थ्रू फोटोज के थ्रू बच्चों को मीनिंग दिया जाता है मीनिंग समझाया जाता है जो इस स्टोरी के बीच में कैरेक्टर है मैक्स उसकी क्या स्टोरी है वो किस तरह से अलग अलग इमोशंस जो है वो सीखता है सो so यूजली पिक्चर बुक्स जो है वो बच्चों को इमोशंस सिखाने के लिए यूज की जाती है उनको सिंपेथेटिक बनाने के लिए मॉरल मैसेजेस देने के लिए इन सब चीजों के लिए पिक्चर बुक्स जो है वो यूज की जाती है सो हाउ वैल्यूज आर इंस्टिल्ड इन चिल्ड्रन थ्रू स्टोरीज सो स्टोरीज के थ्रू किस तरह से बच्चों के बीच में मॉरल वैल्यूज जो है वो डाली जाती है दिस इज ऑल अबाउट लाइक दीज पिक्चर बुक्स सो so, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है पिक्चर बुक का जिस तरह से लक्ष्मीज वॉर लोटपोट टिंकल ऑल ऑफ दीज आर वेरी फेमस लाइक इंडियन पिक्चर बुक्स जो यूजली बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी ही होती है न्यूज पेपर के बीच में भी कई बार इनके आर्टिकल्स आते हैं सो so, पिक्चर बुक के बीच में दो लोग मिलकर काम करते हैं वन द पर्सन हु ड्रॉज जो ड्रॉ करता है एंड सेकेंड द राइटर जो मेनली स्टोरी के ऊपर फोकस करता है सो so, ये जो मॉरिस बर्नार्ड है ये दोनों ही हैं ये पहले इलोस्ट्रेटर थे यू एस के यू एस ए के बीच में उसके बाद ये राइटर बने हैं सो मोस्ट ऑफ हिज इलस्ट्रेशन ही हैज़ डन हिमसेल्फ इन्होंने खुद से करी है अपनी सो so, यहाँ पे ये पिक्चर बुक का एग्जाम्पल है पिक्चर बुक जो है वो स्टोरी बताती हैं जिनके बीच में हिडन लेसन होता है बच्चों के लिए ताकि वो वो पूरी स्टोरी पढ़े और उसके बाद उनको वो हिडन लेसन जो है वो उनको समझाया जा सके उनको वैल्यू सिखाने के लिए uh, मोरलिस्टिक लेसन सिखाने के लिए इन सब चीज़ों के लिए उनको दिखाया जाता है सो so, कैरेक्टर्स जो बीच में ड्रॉ किए जाते हैं यूजुअली उनके एक्सप्रेशन और इमोशनल स्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप फोटो में भी देखोगे तो आ, ये लक्ष्मीज वॉर वाले में जो क्या ये इलुस्ट्रेशन जो ड्रॉ करी हुई है उसका एक्सप्रेशन दिखाया हुआ है कि वो स्माइल है हैप्पी है किस तरह से है अभी इस तरह से ये टिंकल वाले के बीच में जो एक ब्राह्मण जो है वो उठा के चल रहा है बहुत बड़ा ढेर मिट्टी का सो उसका एक्सप्रेशन है कि वो हार्ड वर्क फील कर रहा है इट्स वेरी इट्स वेरी टफ इट्स वेरी हैवी सो ये सारे एक्सप्रेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पिक्चर बुक्स एंड इन स्पेशली लाइक इलस्ट्रेशन जो ड्रॉ की करी जाती हैं किसी भी इफेक्टिव पिक्चर बुक के लिए कुछ चीज़ें लाइक सिंपल चीज़ें हैं स्टोरी लाइन अच्छी होनी चाहिए एडिक्वेट नंबर ऑफ कैरेक्टर ना ज़्यादा कैरेक्टर होने चाहिए ना कम ज़्यादा कैरेक्टर होंगे तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कम कैरेक्टर होंगे तो उनको मज़ा नहीं आएगा एक्सीलेंट इलस्ट्रेशन अच्छी ड्रॉइंग का होना भी बहुत ज़्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लियर मैसेज बिकॉज बिना मैसेज के इट विल बी जस्ट लाइक अ वेस्टेज ऑफ लाइक टाइम फॉर चिल्ड्रन सो इट्स बेटर कि अगर उनको इन स्टोरीज के थ्रू कोई ना कोई मैसेज जरूर मिले सो वट मेक्स पिक्चर बुक इंपॉर्टेंट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन माइंड कम इन एग्जाम की पिक्चर बुक इंपॉर्टेंट की होती हैं सो डेवलपिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स कॉम्प्रीहेंशन मतलब छोटे बच्चों के बीच में कॉम्प्रीहेंशन कहाँ से डेवलप होगा जब वो स्टोरीज वगैरह ये सब बातें सुनने जब वो देखते हैं कि आपस में कैरेक्टर से एक दूसरे से बात कैसे करते हैं थैंक यू कैसे बोलते हैं सॉरी कैसे बोलते हैं कोई गुस्सा हो तो कोई कैसे रिएक्ट करता है कोई हैप्पी हो तो कैसे रिएक्ट करता है ये सारी चीज़ें सो बच्चों को ये एक लाइक सेंस डेवलप करता है उनके बीच में कैसे सीक्वेंसेस होते हैं स्कूल के बाद घर आते हैं फॉर एग्जांपल कार्टून का एग्जांपल ले लीजिए आजकल के सारे बच्चे छोटा भीम वाले एग्जाम कार्टून देखते हैं सो दे लर्न फ्रॉम इट कि ओके ये फ्रेंडशिप होती है इस तरह से लोग आपस में रहते हैं होमवर्क करते हैं एक दूसरे के साथ फूड शेयर करते हैं आ, ये टीचर होता है ये अडल्ट होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं ये जो कुछ भी ये सारी मॉरल चीज़ें वो लोग वहीं से सीखते हैं सो व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द स्टोरी इज़ अबाउट अ बॉय नेम मैक्स सो मैक्स जो है वो डिसाइड करता है कि वो वॉल्फ सूट पहनेगा यानी कि लोमड़ी वाला सूट जो है वो वो पहनेगा और वो पहन के अपने घर में उनका जो पेट डॉग होता है उसको हाथ में फॉक लेके खाने वाला जो फॉक होता है चम्मच उसको लेके वो उसे डरा देता है और इसकी वजह से उसकी मम्मी उसे पनिश करती है और उसको बोलती है कि अब तुम अंदर जाओ कमरे में तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो वो भूखे पेट सो जाता है और वो सप
एक सपना देखता है कि पूरी एक लंबी जर्नी पे जाता है जहाँ पे उसे वाइल्ड थिंग्स जंगली चीज़ों के पीछे उसे जाना होता है वो वाइल्ड थिंग्स जो है वो कहाँ पे है क्या है ऐसा कुछ नहीं पता बट इट्स देयर कि वो सपने में उसके सामने एक बोट खड़ी होती है उसे वो उस बोट में बैठ के जाता है रास्ते में एडवेंचर्स हैं और जैसे वो एक आईलैंड पर पहुँचता है वहाँ पर वाइल्ड थिंग्स होती हैं सो इलस्ट्रेशन में दिखाया गया है कि वो वाइल्ड थिंग्स कैसी हैं लाइक शेर है लेकिन शेर की एक्चुअल लाइक सींग वगैरह लगा दिए हुए हैं नाक पे अलग से लगाए पंजे बड़े कर दिए हुए हैं सो इवन तो दीज लाइक इलस्ट्रेशन आर स्लाइटली लाइक हॉरफिक थोड़ा सा डराने वाली है लेकिन फिर भी वो बच्चों के हिसाब से बनाई गई है दे दे आर नॉट लाइक क्रिएटिंग हॉर दे आर जस्ट क्रिएटिंग फेयर थोड़ा बहुत बच्चों को दिखाने के लिए कि ये वाला जो यहाँ पे शेर जो है और इवन ये जो बकरी पीछे जिसके सींग वगैरह बनाए हुए हैं ये वाले जानवर भी लाइक डरावने हॉर मूवीज की तरह डरावने नहीं है सो उसके बाद वाइल्ड थिंग्स का थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे उनके दांत बड़े हैं पंजे बड़े हैं सिर पे सींग हैं इस तरह से उन वाइल्ड थिंग्स को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है तो वहाँ पे मैक्स जो है ये अपनी अथॉरिटी जमाता है ये उन लोगों को चिल्ला के बोलता है कि मोस्ट ऑफ द वाइल्ड थिंग्स मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उनको बोलता है कि तुम पार्टी करो यहाँ पर सब लोग और मेरे को जो है वो अपना लीडर बना लो तो जितनी भी वो वहाँ पे शोर शराबा करने लगते हैं पार्टी तो उसका ड्राइंग करके बताया हुआ है यहाँ पे कि वो रामपस लाइक वाइल्ड एक्टिविटीज़ शोर मचाना और कूदना फूदना ये सब वो लोग करते हैं अब उसके बाद वो वहाँ पे अच्छे से रहने लगता है लेकिन मैक्स uh, को थोड़ा टाइम अच्छा लगता है उसके बाद ही स्टार्ट मिसिंग हिज मदर एंड हर मिसिंग हर मदर एंड सॉरी मिसिंग हिज मदर एंड हर फूड अपनी मदर को वो याद करने लगता है और उनका बनाया हुआ खाना वगैरह वो सब चीज़ें वो याद करने लगता है तो अब उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसको वापस आना है लेकिन वो वाइल्ड थिंग्स जो है वो उसको वापस नहीं आने देती देन अगेन वो थोड़ा चिल्ला के उनको बोलता है कि नो साइलेंस स्टे काम कि तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते नो वाइल्ड थिंग्स नो ऐसे कह के वो वहाँ से निकल आता है और वो वाइल्ड थिंग्स पीछे से बस घुर्राते रहते हैं और वो अपनी बोर्ड पर बैठ के वापस आ जाता है और उसको फिर से लगभग एक साल लगता है वापस आने के बीच में एंड रिमेंबर ये सब कुछ उस बच्चे के सपने में ही हो रहा है और जब वो अपनी नींद से उठता है तो वो देख के बहुत खुश होता है कि उसकी वो अभी भी अपने घर में है उसकी मम्मी उसका वेट कर रही हैं और उसको खाने की खुशबू आती है और वो बाहर जाता है सो दिस स्टोरी इज़ लाइक गिविंग अ मैसेज टू किड्स कि अगर वो अपनी मम्मी की बात नहीं मानेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी और पनिशमेंट में ये रिवर्सल ऑफ रोल ऑफ अथॉरिटी कि इट्स नॉट ऑलवेज इजी टू कंट्रोल अदर पीपल नॉट ऑलवेज इजी कि आप बाकी लोगों को जिस तरह से वो मम्मी उसकी ने मना किया कि शरारतें नहीं करनी है वो गलत है और अगर वो नहीं माना तो अब सेम चीज़ उसको अथॉरिटी दी गई कि अगर तुम ऐसे करोगे तुम्हें अथॉरिटी मिल जाएगी वो वाइल्ड थिंग्स को तुम कंट्रोल करोगे तो तुमसे भी वो नहीं हो पाएगा सो वॉट इज़ बेटर इट्स बेटर कि तुम अपने घर में रहो इन्जॉय करो लेकिन शरारतें मत करो और मम्मी की बात मानो और अब फिर अगर पनिशमेंट मिलती है तो वो पनिशमेंट फिर सही है दैट इज़ द मैसेज दे आर ट्राइंग टू गिव इन बेसिक सो दिस इज़ द स्टोरी थ्री पार्ट स्टोरी है सो थ्री पार्ट स्टोरी मतलब हर स्टोरी के बीच में बिगिनिंग मिडल एंड एंड है सो so, बिगिनिंग में क्या है कि एक फेरी टेल की तरह ये कहानी है कि सब कुछ काम है लाइक like एक बच्चा है एक पेट डॉग है उनकी मदर है वो आपस में खेलते कूदते हैं देन uh, बीच में क्वेस्ट स्टार्ट uh, होता है सर्च स्टार्ट होती है कि वो वाइल्ड थिंग्स ढूंढने निकल जाता है सो so, यूजली बहुत सारी फेरी टेल फेरी टेल्स के बीच में क्या होता है कि एक क्वेस्ट होता है फॉर एग्जाम्पल सिंड्रेला वाली स्टोरी के बीच में क्या है कि प्रिंसेस uh, ढूंढने का फेस्ट है सो so, स्टार्टिंग जो है वो ऑल हैप्पी हैप्पी होती है सिंड्रेला को ड्रेस मिल जाती है सब कुछ मिल जाता है फिर बाद में सो uh, so, जितनी भी फेरी टेल्स हैं कोई भी फेरी टेल आप उठा के देख लो वो तीन पार्ट में डिवाइड होगी बिगिनिंग मिडल और एंड बिगिनिंग में सब कुछ अच्छा होगा और फिर उसके बाद मिडिल के बीच में थोड़ा सा क्वेस्ट होगा कोई ट्विस्ट आएगा क्वेस्ट मतलब किसी चीज़ को ढूंढना लाइक वो सिंड्रेला का स्लीपर लेके सिंड्रेला कि जूता किसका है वो ढूंढते हैं यहाँ पे वो ढूंढता है कि वाइल्ड थिंग्स क्या है इसके अलावा लिटिल रेड राइडिंग हुड जो है उसके बीच में भी आ, एक अलग से क्वेस्ट रहता है सो so, कोई ना कोई सर्च होती है हमेशा किसी ना किसी चीज़ से ढूंढा जाता है छोटा भीम के बीच में भी कोई ना कोई इंसिडेंट होता है और वो लोग जाके उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो भी प्रॉब्लम आती है एंड देन सब मैजिक हैपेंस यूजुअली फेरी टेल्स के बीच में स्टोरी जो है वो मैजिक से सॉर्ट आउट की जाती है एंड देन फाइनली काम रिटर्न्स कि जैसे चीजें पहले थी उससे बेटर वे में वो रिटर्न होती है सो so, ये बच्चा अपने घर से लाइक uh, like गया सपने में ही सही चाहे बिकॉज असलियत में बच्चों को बाहर भेजना विल बी अ डेंजरस थिंग सो इस तरह से दिखाया गया कि वो सपने में गया है 
तो वापस जब वो लौट के आया है अपने क्वेस्ट के बाद अपनी सर्च के बाद नाउ इज़ अ बेटर ह्यूमन बीइंग सो अभी वाली सिचुएशन जो है वो पहले वाली सिचुएशन से ज़्यादा अच्छी है सो so, इस तरह से स्टोरी जो है यूजुअली uh, सारी फेरी टेल्स हैं सो यू डो नॉट हैव टू गो इन सो मच डिटेल अगर आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो ये चेक योर प्रोग्रेस वाले क्वेश्चन यू कैन ट्राई समर इज़ ऑल्सो गिवन हेयर एंड सम ऑफ द ग्लॉसरी पॉइंट्स आर ऑल्सो गिवन हेयर Besides that, RTI or FIR, I have already told you. I have already given you the format and example. So please do watch those videos, subscribe the channel, and if you have anything to say, any request or any uh, question, please do ask me in the comment section. Thank you so much.